Al principio cuando nos conocimos este, nos eh, pusimos a hacer artesanía, estábamos sin trabajo los dos. Claro, yo como enfermero y él como maestro, sí. pero decidimos siendo dos profesionales Dedicándose hacer, a eso. Claro. Sí, fue medio después de la pandemia, empecé a ver también videos de YouTube, de otros viajeros. Claro. Y empezó como a interesar en todo esto de, de los viajes y de armar el micro de las camionetas. Y... No teníamos plata porque nos habíamos gastado todo en un mango. Y lo que nos quedaba, digo, ¿qué hacemos? Lo desarmamos todo, lo desarmamos todo y nos fuimos a dormir. Y al otro día nos levantamos, que está la, la, la parte buena. Llegamos al micro con el mate así y luego me dijimos, ¿qué hicimos? ¿Hicimos Hola. bien? Buenas, Hola. ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video. Nosotros seguimos recorriendo lugares, buscando historias y hoy nos vamos a subir a ese colectivo. Así es, llegamos hasta la zona norte del conurbano para conocer a Daniel y a Santiago que están poniendo al día a El Lorito, ese colectivo que ven ahí. Una hermosa historia detrás, así que los vamos a conocer. Somos Ger y Chelo. Quédate porque lo tenés que ver. Vamos a ver si están los chicos por acá. Hola chicos, bienvenidos. Buenas. Bienvenidos al Lorito. Acá los tenemos esperando con facturas que compramos para ustedes. <risa> Muchas gracias. Y con matecito también por lo que vemos. Sí, café sí, también. Bien, por supuesto. Adelante. Permiso. Excelente. Qué lindo. Después les voy a contar cómo me casé yo, muy divertido. Ah, vos me apuraste, man. No, yo fui le. Bueno, ¿te lo cuento, ¿eh? no, no, no importa. <risa> bueno, así, así arranca esta nota, muy divertida, nos venimos riendo ya desde hace rato. Pero bueno, que se presenten ellos. Hola, Daniel, este, integrante del Lorito. Uh -huh. Y yo soy Santiago, también, acá del Lorito. Bueno, bueno, estamos juntos hace 20, 21 años. 21 años. Uh -huh. este, nos conocimos un 9 de marzo a las 9 de la noche y al otro día se vino a vivir a mi departamento y no nos separamos nunca más. Nunca más. Sí. Por siempre. Sí, exacto. <risa> bueno, tuvimos nuestros ideas. Bueno, pero sí, bueno, como bueno, cualquier pareja, pero muy bien, pareja, este, pero bien. Juntos y bueno, siempre con proyectos, con ideas. Claro. Eh, al principio cuando nos conocimos, este, nos eh, pusimos a hacer artesanía, estábamos sin trabajo los dos. Claro, yo como enfermero y él como maestro, sí. pero decidimos siendo dos profesionales. Dedicándose a, hacer, a eso. Claro. Uh -huh. Y lo hicimos durante siete años, siete años con una estanciera. Sí, tenemos la estanciera y vamos a la feria, así esa era nuestra vida en ese momento, así, medio nómade también. Medio nómade. Este, pero bueno, después llegó un tiempo donde vimos que, o más yo tenía ganas de ejercer mi vocación ahí de, de maestro, así que bueno, ahí arranqué con, con mi profesión y largamos, yo largué las la ferias. Claro, la él, él quería este, ejercer su profesión y yo no quería volver a la enfermería, quería seguir con la joyería, me fui especializando. Uh -huh. Y entonces estábamos en una época ya aislados, en, pues nos quedamos a vivir en San Martín. Sí. Y él venía a trabajar a la Escuela Baldor de acá, Clara Asís. Y sí. después nos vinimos a vivir a... Ingeniero Mayo y de acá. Ingeniero Mayo y alquilamos una casa acá cerca. Uh -huh. A ver si nos gustaba el lugar. Yo la pasé muy mal porque no me conocía a nadie. Muy mal, muy mal. Sufrí mucho. Bueno, fue un proceso de un proceso a este de lugar porque más pantón. en el campo, más alejado por de, <risa> de las amistades claro, que teníamos. Claro. Pero bueno, estuvo bueno y ahora ya estamos acá eh, hace Después a los años. dos años hicimos una casa acá, uh -huh. eh, que ya hace más de 10 años. Más de 10 años que tenemos. Y teníamos una embarcación. Uh -huh. Porque como siempre estuvimos cerca del agua, eh, siempre... Sí, un tiempo vivíamos en la costa, sí, Argentina, acá. Pero siempre así. Entonces navegamos y estábamos muy contentos con la embarcación, uh -huh. hasta que pasaron siete años y todo tiene un ciclo. Y entonces Santiago, él empezó a decir esto de... de... Sí, fue medio después de la pandemia, empecé a ver también videos de YouTube, de otros viajeros. Claro, no. Y empezó como a interesar todo esto de, de los viajes y de armar el micro de las camionetas. Acá les presento al Lorito, que es un Mercedes-Benz 1114, eh, modelo 71 o 140. Tiene motor trasero. Mide 11 metros y medio, pesa 12 toneladas. Bueno, ahí tiene la licencia, todo esto. Se dice que se fabricaron unos 2.600 unidades. Este ojo que está acá, pregunté, porque, ¿sabes para qué es? Porque yo le pregunté, ¿por qué tiene un vidrio acá? Porque el que maneja puede ver el, la vereda, el cordón. Genial, un detalle. Bueno, después tiene seis bauleras, tiene doble camello, por eso uno, dos, hay muy pocos de estos. Sí, bueno. Y yo no quería saber nada, este absolutamente no nada. Estaba muy, muy enojado porque él quería vender la embarcación 
Y la marcación era algo que siempre me gustó a mí, a él no le gustaba, Mucho odiaba bien. navegar. <risa> lo llevaba y lo acompañaba. Iba así. Pero... Sí, no, no. Sufría todo el tiempo él con la embarcación. <risa> Tal y cual. bueno, y cuando me dijo esto de mirá a las casas, yo le dije, no, 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 hasta que encontré una persona que él, él encontró, me dijo, mirá, eh, buscando a Bruno, me gustó la, la, la casa que había hecho, que era como una casa. Y ahí nos empezamos a, bah, yo me empecé a entusiasmar uh -huh. y dijo, bueno, lo hacemos. Entonces fue todo un proyecto. Pero no fue tan fácil encontrar un vehículo que se ajustara a lo que queríamos. Al principio era algo más chiquitito. Eh, buscábamos un Falcon, que es algo fuerte para la ruta, con una casa rodante. Uh -huh. eh, también buscamos que camperizaciones, sí, casas con, con camper. Fuimos a ver F100, fuimos a ver... Claro, también la, es algo que se ajustara también a nuestro a presupuesto. Nuestro, eh, claro, teníamos la, el comprar. dinero que era la, el, la embarcación. Bueno, hasta que pasó mucho tiempo y de un día encuentro en Facebook el... El micro. Sí. Veo una cosa verde, todo así. Digo, mirá, Santi, un micro. Me dice, no, estás re loco. Está loco no no podemos manejar micro. Digo, vamos a ver. Bueno, lo llamo al tipo, pero le pasa que nosotros teníamos un problema, que no teníamos el dinero. Tenía, tenía que ser un trueque. O vender la embarcación, o alguien que quisiera una embarcación. Por el vehículo. Por el vehículo. Y era re difícil. Sí. Hay muchas anécdotas que no puedo contar. <risa> Ese señor que vino con una chica. No, no importa. Bueno, no, no importa. <risa> Dos ruedas adelante, acá tiene doble rueda y tiene dos tanques de gasoil de 150 litros cada uno. O sea, puedes hacer un super viaje de este lado. Acá se guarda la batería, que está todo ahí en proceso. Después tiene de este lado. Ah, le pusimos una cámara trasera que no tenía. Y este es el motor, que es como te decía, 11-14. Ahí, para que me ponga de este lado es un motorazo un super caño este es el aire sonoro que le pusimos de, lo pusimos de ese lado que ahí va la rueda de auxilio bueno entonces eh, le digo a, a Santi vamos a lo voy a llamar lo llamo digo hola sí mi nombre es Daniel me dice yo soy Carlos digo tengo una embarcación ah me interesa porque yo quiero pescar me viene bárbaro bueno le mandamos la foto dijo sí me interesa cazamos los perros como estábamos, nos fuimos a... a el mate ver. y nos fuimos a dónde? San Antonio Areco. No tenía ni idea, pero igual cargamos en nafta en el, no en el auto y nos fuimos. Nos perdimos en un camino. Llegamos. Y cuando llegamos, yo no sabía que medía 11 metros y medio. Para nosotros era un micro. Y cuando llegamos, Santi me dice, no, 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 no. Me dice, no, no, Estás no. Le dije, no, no este manejar. es el micro. Y me acuerdo que lo, lo acercamos al Hyundai y eran cuatro Hyundai. Y bueno, paramos atrás y encima no arrancaba porque le habían llevado a arreglar el burro, no sé qué. Entonces con un camión, digo, ¿se puede dar una vuelta? Con... Sí, fue una vuelta, lo arrancamos. Lo... Y yo lo... y cuando subí al micro, lo vi, yo vi esto. Sí, pues que... Ya pudiste visualizar cómo iba a quedar terminado. Y Santi me decía, no, 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 no. Y yo decía, callate, callate que lo vamos a llevar igual. Y cuando fuimos a dar una vuelta, hay una foto donde yo estoy sentado en, ese, en esa silla ahí y yo no me quería ir. Dije, ¿a dónde hay que firmar? Claro, el tipo... Carlos tenía que venir a ver la embarcación, si le gustaba, hacer todo el trayecto que íbamos nosotros, pero con, eh, pasaron 72 días y... Recién ahí pudimos concretar, concretamente que se llevaban la lancha, nosotros eh, quedándonos con el lorito. Claro. Y bueno, y ahí arrancó cuando lo tuvimos acá en casa y fue como, bueno, ¿y ahora qué? No, no hay una nota muy linda que llega al micro, lo, eh, lo desarmamos todo porque teníamos una desesperación. Sí. 72 la ansiedad, días de ansiedad. De la lo desarm... Entonces no teníamos plata porque nos habíamos gastado todo en un mango y lo que nos quedaba, digo, ¿qué hacemos? Lo desarmamos todo, lo desarmamos todo y nos fuimos a dormir. Y al otro día nos levantamos, que está la, la, la parte buena, <risa> llegamos al micro con el mate así y luego me dijimos, ¿qué hicimos? ¿Hicimos ¿Cómo bien? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo manejó ¿Dónde vamos ¿Cómo? No, sabía, no, no arrepentió, pero creo que tuvimos, se fue la ansiedad claro. y nos quedamos Más con la realidad. Claro. Y, y bueno, y estuvimos como un mes sin plata, ni nada, no arrancaba, no tenía registro, no tenía seguro. Sí, nada. Eh, no sabíamos nada, solo era mirarlo, hacerle así. <risa> Acá vamos a poner una cortina verde. <risa> Aparte, tampoco tenías mucha idea de, de, ni de mecánica. Yo ni nunca había agarrado un destornillador, no sabía lo que era una mecánica, nada, nada, nada. Bueno, y empezamos, y este me dice: Bueno, desarmamos el techo. 
Empezamos para de arriba para abajo. Y es que hay, 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 hay videos de eso y empezamos a arrancar todo. Era arrancar, arrancar se cosas. Se caían, sí, sí. No, no. Y, era y la ahí de... descubrimos que estaba roto el Que techo, estaba, todo, estaba podrido, todo podrido, pero igual lo amábamos. Sí. Pero bueno, sí, eso. Sí, igual. Siempre igual. pusimos mucho entusiasmo. Fue un proyecto que también eh, nos, nos, no sé, nos rejuveneció. Esto ¿no? está bueno, porque nosotros cuando hicimos la casa, eh, la, eh, todo esto que vimos acá lo vimos en la casa. Uh -huh. eh, Viste que pone, cuando nosotros nos mudamos no teníamos heladera, no teníamos cocina, pues siempre alquilamos casas con muebles, claro. entonces tuvimos mucho tiempo sin cocina, sin heladera, cocinábamos afuera, ¿te la gente pasaba, nosotros hacíamos milanesa con papá frita, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Porque tenemos muchos años de camping. Claro. Y bueno, entonces cuando terminamos la casa, un día antes de todo esto, le, eh, nos miramos, y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar la pileta, a cortar el pasto. Y hacíamos también hasta la, los 80 y, años. Y nos, y nos, nos habíamos, en, no envejecido, pero eh, sí, había, estancado, ya, ya está, sí. ya habíamos cerrado. Faltaba algo que nos y moviera un poco. Y cuando apareció el lorito, nos rejuveneció. Sí. Otra vez nos llenamos de proyectos. Sí. Nosotros veníamos también medio como medio agotado. Y de, bueno, eso yo tengo una idea de que... El secreto de la, de la pareja son los proyectos. Eh, pintar una puerta, hacer un viaje. Sí, lo que sea. No sé, lo que sea. Que los no, proyectos se unen. unen. Sí. Y esto nos rejuveneció. Yo tengo 55 años, no tengo mucha ganas de hacer cosas. Y cuando apareció este micro, este micro para mí, en lo personal, es eh, mi, mi frutilla, ¿viste? La torta, la frutillita. Yo, esto. Sí, y todo lo que puede llegar a como experiencias sí, y viajes sí. y encuentros con otras personas, tan, en este caso con ustedes. Claro, claro, esto para, nos trajo muchas cosas. Y que, también sí. es volver a, a lo que fuimos una vez durante siete años. Sí. Pero esta vez más, más este, armado. Acá tenemos este la parte de adelante, la cabina del conductor, que mucho de esto no conozco, así que bueno, tiene los relojitos necesarios. Falta creo que algún otro... Eh, que el, el aceite o algo de esto hay que, que todavía reparar. Plantitas. Plantitas, esto es un regalo de un amigo de Dani. Uh -huh. este, un bonsai. Bueno, acá tenemos una mesita, uh -huh. eh, una sillita, unos banquitos que fuimos también reciclando. Acá es mi lugar de, de acompañante en los viajes. Acá está la heladera, cocina, la bacha. La parte. heladera dijimos, eh, la compraron a un amigo. A un amigo, esa 220 por ahora, uh -huh. es, sí, cuando estamos enchufados. Bien. Eh, y es muy práctica, la medida es ideal. Uh -huh. Después está la bacha que tiene un bajo mesada, que es lo único que quedó del micro, uh -huh. que estaba medio ahí. Le pusimos un poquito de cariño, pero bueno, quizás vuele y pongamos algo un poco más nuevo. Porque no viajan solos. No, tal cual. Ah, está Tenemos... Ana Carmen, Pokidoki, eh, Eva Cristina Maswich todos con y Beatriz Maswich, todo así. Sí, tenemos eso, tres perros y una gata. La gata es, le, medio se adoptó ella misma. Ella nos adoptó. Sí, nos, ella nos adoptó a nosotros. Ana Carmen está embarazada ahora. Y la, Vamos son a hacer dos salchichas y una perra de la calle. Y bueno, y sí, cuando hacemos los pequeños viajes que estamos empezando a hacer los ahora, llamamos a todos. los llamamos a todos. Eh, y sí, la idea es que a futuro, cuando hagamos estos viajes, siempre venga con nosotros la manada. Por ahora, eh, o sea, el, la idea máxima es ir a Brasil. Nosotros fuimos ya a Brasil con el auto, nos gustó mucho. Pero por ahora, eh, hay una frase que tiene muy buena. Eh, por ahora lo que vamos a hacer es pueblos chicos. Eh, Viste, hay muchos pueblos acá. Sí. 50 kilómetros, 100 kilómetros, hasta que... Este, sí, sí, esto no decimos como que no hace falta ahora arrancar y hacer esta Alaska, sino empezar a, a nada, foguearnos claro. de cómo es esto de, de dormir. En, por ahí nos ha pasado a mí dos, tres días frente a un lago, en la medio de la calle. Eh, bueno, es a, a ver qué se siente, sí. si nos asusta o no nos asusta. Bueno, la verdad es que la, no nos asustó, no, pa no. la pasamos bárbaro. Y este, bueno, pero empezar a hacer esas pequeñas eh, experiencias de salir acá cerquita, hasta que en algún momento. Bueno, por ahí nos animamos un poco más, sí. a otra provincia, más días, más distancia. Y algo muy importante, eh, siempre nosotros miramos, eh, la gente eh, huye de sus trabajos, o quiere, claro. están hartos de sus trabajos, están hartos de sus casas, están, nosotros no estamos hartos de, de esas cosas, no, no vimos. Claro, nos pasa Queremos agregarle que... cosas a... Uh -huh. Sí, es sumarle nuevas vivencias, nuevos eh, encuentros, eh, lugares, conocer paisajes, pero no porque nuestra vida no, no nos gusta, al contrario, estamos no, súper no, felices. No. Sí, están en todo eso. ¿Qué sabemos de El Lorito? El Lorito lo tuvieron 10 años uh -huh. y donde ellos viven, en ese lugar, hay inundaciones. Entonces el padre cambió este micro por un micro, por un, un 11-14 con un acoplado que, y lo usaban, cuando se inundaban, se subían al micro 
y se iban a, a una estación de servicio sí. y lo usaban para eso. Era cuando, para evacuarse no, de la familia. Para evacuarse. Salían, sí, muchos años pasaba. Sí, por eso también estaba, tenía mucha humedad, estaban bastante. Claro, por eso, sí, sí. No, no, le, no hizo mucho viaje, no. no. Pero, pero anteriormente sí, el dueño que lo, lo Pero el dueño anterior sí. Lo tenía muy impecable, todo muy lindo. Dormía. Sí, y dormía sí. bajo techo, sí, no, sí. Estaba en un garage. ¿Cuál fue el primer viaje? Ah, ah, primer... Cuando nosotros nos encontramos con Carlos, yo le prometí a Carlos, le dije, mi micro va a ser muy famoso, tu micro, y el primer viaje que hagamos te vamos a venir a visitar. Hicimos eso, bueno, a, a un proceso antes de esto, yo no sabía manejar, no tenía registro, bueno, todo eso fue un proceso también con unos amigos que nos ayudaron, Javier y, y, Gaby. y Gaby, dos clases me dio. Me, saqué, me dieron todas las categorías. Toda la categoría. todo es un... Entonces, cuando conoció a San Martín y Karina, que uh -huh. son que tienen un motorjón acá cerca, les, les pedí salir con ellos porque solo te imaginas. No nos animamos, así que íbamos claro. una pareja. Y organizamos que todo el viaje y yo lo venía postergando porque, viste, tenía cueque de manejar con ese semejante micro. Salimos, organizamos todo y el primer viaje que hicimos fue a San Antonio de Areco. Y dio la coincidencia que está en un video que era el día que nosotros trajimos el micro. Fue justo y no lo organizamos. No, no. Te juro que no lo organizamos. Mira, Ese día estábamos ahí con el... 20 de enero, claro, sí. Y, y le sí. caí con el micro, este, me acuerdo, sí, sí, estuvimos sí. tres días allá. Uh -huh. Ya estaba grande. bastante más... Eh, estaba más pensado, armado, sí, se lo mostrábamos, estaba re emocionado, muy contento, Carlos, uh -huh. la familia. Y la idea del micro, era eh, del lorito, era que que se pareciera a nuestra casa. Nosotros queríamos un motorhome, queríamos una casa con ruedas, uh -huh. que es lo mismo, ¿no? Pero esa cosa de la, la mesa, la silla, nada que se convierta en nada, uh -huh. todo que esté así. Sí, y con materiales reciclados. Porque nuestra casa es así, sí. mi taller es así. Uh -huh. Nosotros somos así también. Uh -huh. Acá estaría como el living, la parte uh -huh. del sillón, que también puede ser hasta una cama, porque la verdad es que es enorme. Así que algún invitado, si quiere quedarse a dormir, puedo sacar el sillón. Acá está el calefón. Que tiene 6 litros. Sí, ¿no? este es el que tienen todos los viajeros, que uh -huh. siempre presentan, que es muy bueno, la verdad, está bárbaro. Acá ya tenemos algunos detalles, eh, bueno, de artesanos de ustedes, ¿no? <risa> Esto también, este marco es, lo tenemos hace un mil años, no sé. Uh -huh. Y siempre nos acompañamos de una casa a otra que nos fuimos mudando, lo tenemos ahí guardado y bueno, ahí terminó una decoración. Uh -huh. Sencilla. Acá viene el sector baño. Sector baño. Uh -huh. Son dos baños. Acá uh -huh. está la, la parte del baño de la ducha. Uh -huh. Que también nos faltan todavía algunos detalles. Hay una cortinita que hay que mejorar. Tienen los pisos de cerámica y está todo recubierto de chapa sí, sí, galvanizada, genial. que está buenísima. Sí. No se oxida y es bueno, uh -huh. eh, aísla un poco lo del agua. Uh -huh. Y de este lado es el baño seco, que también. Contame un poco de este baño. O sea, sí, el baño seco está buenísimo porque lo que justamente al ser seco no uh -huh. necesita líquidos para que se vayan, bueno, las necesidades. Me gusta este detalle, le pusieron un espejito. Sí, un espejito, esto está barba también, hace mucho lo teníamos. Con un marco que está buenísimo. Está buenísimo. Y acá tenés repesita. Sí, esto también toalla, le hicimos. Sí, con cosas también todas recicladas. Muy lindo. Sí, ahí le pusimos un poquito de cariño uh -huh. a este sector. Este, ahí tiene también chapa en la pared. Pero súper cómodo. Es eh. cómodo. El baño es... que suele ser un tema en los motorhomes. Sí. Este eh, es bastante bueno, acá cómodo. Es súper sí. amplio. ¿Cuánto tiempo querés viajar? Y la idea mía son ponerle entre una semana, 10 días, 20 bueno. y volver. Por eso tenemos el terreno este que lo tenemos que equipar para poder dejar el micro acá y, y poder entrar y salir a un lugar donde el micro no quede en la calle claro. ni nada de eso. Yo quisiera el día de mañana cuando ya cierre por ahí mi ciclo ahí en la escuela y ya tenga como otros tiempos. Eh, sí, yo imagino ya viajes más largos. Este, sí. Por ahí irme dos, tres meses y, y sí, también volver, o sea, no eternamente, hay un viaje eterno hasta. Claro, viste Alaska, esa gente no? que viaja y viaja y viaja. No, los admiros, no, no. está bárbaro que tenga. Está genial. Sí. Para... Ahí van a tener que negociar, chicos. Sí, ahí se va a complicar. Pero bueno, como falta todavía. Te dejo allá y me vuelvo. <risa> y después te voy bueno, a buscar. Bueno, también podemos, podemos, después lo hablamos. No tengo problema. <risa> ¿Cuánto tiempo de trabajo llevan? ¿Cuánto crees que les queda? <risa> Nosotros habíamos calculado un. Cuatro años el sí, proyecto. Bueno, cuatro años, tranquilo, vamos armando. Y lo liquidamos en un año y tres meses. Sí. Y, no, está barro, está quedando muy lindo. Sí, fue pero... hacer todo de vuelta, porque fue aislar las paredes. Acá estaba la techo, cocina, la pasamos. Cambiar todo el lugar. Ahora estamos en, una, en la parte más difícil del micro, porque, por ejemplo, si vos tenés que hacer un techo, arrancar, cosas grandes, eso ahí no discutimos. Pero después, ¿de qué color va a estar esto? Es un dolor. Sí, ahí se complica. Ahí estamos, en, esta es la parte más difícil, la decoración. El tornillito, el color. Sí, sí, sí. 
Y... Pero bueno, <coughs> también está bueno eso, cuando paremos nos cansamos y bueno, paremos un poco, no hagamos nada. Bueno, ahora nos pasó Nos pasó eso. todo un tiempo y bueno, no, ni, va, ni venimos, ni entramos, nos quedamos en casa, ni venimos de Lorito. Y ahí decimos, bueno, a ver, pará, pensemos de vuelta, a ver, ¿cómo te gustaría a vos? ¿Cómo me gustaría a mí? Tratar de no y yo, de yo lo disfruto también, eh, como yo tengo una, un, un trabajo que es más, un poco más libre, más independiente. Eh, me vengo acá a veces a dormir la siesta, me hago con los perros. El otro día te sorprendí, lo fui a buscar al trabajo y cuando venimos, le digo, no, comemos en el micro. ¿no? Ah, claro, nosotros también camino. lo aprovechamos y disfrutamos. Lo aprovechamos Entonces, en el día día, lado. O sea, No hace falta tampoco ir a ningún lado. Y por ejemplo, la, la salamandra la estrenamos un domingo. También. Y nos quedamos a dormir acá. Le digo, nos quedamos acá, nos quedamos acá. A veces venimos a. a sí, sí. Tenemos la casa y venimos a dormir acá, a pasar sí, sí, la noche. Sí, sí un fin de semana. Uh -huh. Y esta es la parte de lo que sería la habitación. Uh -huh. Acá tenemos el coche y tenemos en el piso. Nosotros sí. así medio gitano. La idea es poner uh -huh. muchos almohadones y usarlo así como también los animales que son uh -huh. chiquititos, tenemos salchichas, este, les gusta dormir mucho en la cama. Si lo hacías muy alto también para ellos era una complicación. Uh -huh. Y la verdad que también si lo elevábamos mucho nos quedaba muy cerca de la ventana. Entonces uh -huh. sí. preferimos dejarlo por ahora en el piso. ¿Por qué se llama el lorito? <risa> Ya se llamaba así. Las embarcaciones, no sé si lo saben, no se les puede cambiar el nombre porque si no tenés mala suerte. Sí, es como, sí. Claro, entonces nosotros tenemos una marca que se llama Luan. Luan quiere decir estrella. Y nosotros veníamos con ese, esa, esa cosa de esas conductas, ¿no? esas costumbres. Uh -huh. Entonces cuando hablo con. le dice Lorito, Lorito, el viejo dice Lorito, Carlito, Lorito, Lorito, Dani. Lorito. Eh, ahí va el Lorito, el color digo, verde. ¿Y por qué se llama Lorito? Porque era verde. Entonces ya le decían el Lorito. Yo en verdad lo hubiese llamado el dino, el dinosaurio, no sí, parece un dinosaurio. Parece un dinosaurio, cuando andando es una cosa... Claro, y, y la, la verdad le respetamos el, sí. el nombre por el lorito, pero yo lo hubiese llamado el dino. Sí. Nosotros hicimos todo lo que pudimos, pero muchas cosas que no sabemos cómo hacerlas las derivamos. ¿Qué les gusta del viaje, chicos? Creo que es eso de, de salir un poco también de esa rutina que por más que uno disfrute, y en este caso a nosotros nos gusta, también, ¿no? Uno está como, bueno, como que todos los días son muy parecidos. Entonces también eso de romper esto que nos pasó, que te conté recién. No, salimos, bueno, vamos de acá, de acá nomás. Fuimos 50 kilómetros, nos pasó un fin de semana distinto y ya arrancamos la semana con otra onda. Eh, entonces podés tener esa oportunidad de salir, despejarte, un nuevo aire, un nuevo lugar, gente que conoces. Entonces este, eso creo que nos, nos motiva para después arrancar con más onda la semana. Esto por ahora. A futuro, yo imagino, bueno, eso, otros paisajes, más distancias, más experiencias. El micro nos, nos va a sacar de todas las estructuras. Nos, nosotros tenemos un hermoso jardín con una piletita, todo bonito, pero nos va a ver, nos va a llevar a ver un montón de jardines, un montón de piletas, sí. un montón de cosas. Rompe todas las estructuras. Eh, es, que está ahí un poco incómodo, nos da temporalidad que, sí, sí, sí. porque no hay tiempo no, yo voy, creo que voy por busca de, de, lo, de que no haya días que no sea lunes, que no sea martes uh -huh. que no sea de noche, que no sea de día eh, sí. esas cosas, sí. ¿no? que no tenga años uh -huh. yo eh, es eso creo que uh -huh. busco ¿no? ¿alguna anécdota que, que recuerden? En, eh, cuando desarmamos el micro empezamos a desarmar y encontramos monedas que las tenemos todas guardadas esto no es un micro viaje. Este micro hizo Chile, hacia Chile, Brasil, Uruguay. Él le empieza a grabar toda la destrucción, como yo arrancaba todo. Y cuando empezamos a ver el video, le digo, a ver cómo quedó. Y se ve en, lo, en YouTube, ¿está eso? Sí, creo que en el video. Se ven como estrellas. Como luces. Así. Y lo vimos mm. 200 veces y le digo, parecía como que eran co eh, cosas que estaban entre las paredes. ¿No? Como una energía, como como energía con el... pero no era buena. Yo creo que estaban con. Se liberó. Sí, eran mm. como ponerle ángeles contentos, <risa> si vamos a hablar de algo místico. Y hace poco, en un viaje, volvimos otra vez a ver esas luces. Sí. Que están, si las buscan, están. Eso está bueno, ¿no? Como ese mensaje animarse. Nosotros también, ¿no? Fue un... esto una locura por ahí conseguir este micro y, y armarlo y todo. Fue como, bueno, impensado. Si lo, ¿no? Ahora la, en la distancia parece como muy fácil, pero sí. en el momento era como todo... Igual en el fondo estamos acostumbrados a desafío, porque nosotros elegimos un, un, elegimos estilo, de un estilo de vida que es eh, totalmente distinto. Uh -huh. Venimos a eso, ¿no? a romper estructuras, a, a demostrar que hay otra forma de vivir, otro tipo de familia, uh -huh. otro tipo de vínculos, uh -huh. hacer cosas nuevas. Sí. ¿Pero qué le dicen a la gente que estaba pensando en salir a la ruta? Sí. 
que se animen, ni hablar. Sí, 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 todos los viajeros dicen lo mismo, anímense, los sueños. Uh -huh. Pero realmente es así. Eh, para nosotros también es todo un desafío y cada vez, como decía Dani, hasta salir acá 10 cuadras, lo pensamos, ¿viste? Eh, pero está bueno porque después pasan cosas muy lindas, ¿eh, ¿no? En el, en el salir, en el, ¿no? Romper con esa, esa barrera, esos miedos que uno se pone. Eh, así que que se animen, así sea con cualquier transporte, hasta caminando, no importa, el tema es salir. Eh, si ese es tu sueño o lo que sea que, que tengas que emprender, lanzarse y hacerlo. Eh, total, el no ya está, como dicen. El no está así. Es lo peor, que te confunda, volver para atrás. Eh, <coughs> no, no quedarse con la duda de, y si hubiese hecho. Eso creo que es lo peor. Eh, Yo, eh. si. Como, como repito, dije antes, ¿no? si quieren ser atemporales, eh, mm. si quieren eh, vivir eh, eternamente eh, y romper estructuras, no tener tiempo, no tener edad, no mm. tener días, no tener horas y, y, y muchos procesos, este sí, es el, el sí. camino. Es un buen proyecto. Sí. Sí, sí. La gente que está mirando este video, ¿por dónde puede seguir esta historia? Bien. Estamos en YouTube y en Instagram y en TikTok. Los tres lugares como el Lorito Motorhome. Bueno, gracias a Santiago, gracias a Daniel por recibirnos, por mostrarnos y compartir el Lorito con nosotros y con todos ustedes. Eh, les recuerden que los pueden seguir a ellos en todas las redes. Están como arroba el Lorito Motorhome. Bueno, hoy estamos acompañados nosotros también sí. con Tony, con Marco que se quedó Marco ahí adentro. Está acá. Ahí está, miren. <risas> Tiene frío, no quiere salir. Eh, y bueno, así les, nos conocen un poco más a nosotros también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, acuérdense también de suscribirse al canal para que sigamos contándoles más historias, para que no se pierdan nada. Y también de seguirnos en Instagram, arroba lo tenés que ver, ok, así nos encuentran porque ahí siempre estamos subiendo un contenido distinto al que ven acá en el canal. Sí, si llegaron hasta esta parte del video también déjenos un mensaje desde dónde nos ven, así nosotros sabemos que están ahí, eso nos ayuda, nos ayuda realmente un montón. Recuerden también que la suscripción al canal de YouTube es completa y absolutamente gratis, es apretar la campanita, suscribirse y ya. Y si te gustaría que contemos tu historia también lo puedes hacer, dejarnos ahí un comentario sí. y bueno, apareces también acá en el canal. Gracias a todos por estar ahí del otro lado como siempre, somos Ger y Chelo y nos reencontramos en el próximo video. Chau. Chau. Agradecidos que hayan venido.